আসসালামু আলাইকুম প্রিয় লিসেনার্স আমরা নিকোলাস ফ্লামেলের ঘটনা বলছিলাম পরপর দুটো এপিসোড আমরা করেছি এই বিষয়ে প্রথমত ফিলোসোফার স্টোন যেটাকে আমরা পরশ পাথর বলি আরেকটি হচ্ছে আবে হায়াত বা অমৃত সুধা আসলে ফিলোসোফার স্টোন এটি আছে কি নেই এ বিষয়ে সাইন্টিফিক অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে এটি একটি অমীমাংসিত রহস্য আর অমৃত সুধা বা অমরত্ব লাভের সুধা এটি কিন্তু আসলে খুবই বিতর্কিত একটি বিষয় কেননা এই এই বিষয়টা এই কারণে বিতর্কিত এটা শুনলে আপাতত দৃষ্টিতে আমাদেরকে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে এটি খেলে মনে হয় কারো মৃত্যু হবে না এটি কিন্তু একদমই একটি ভুল কথা মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না কারণ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন কুল্লু নাফ সিং যাই অতুল মাউত মানে প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে কেউ এর থেকে বাদ যাবে না তাহলে আমরা কেন এটাকে অমরত্ব লাভের সুধা বলছি বা অমৃত সুধা বলছি আসলে ব্যাপারটা হলো যে এটি খেলে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়তো বা হায়াত বা তার বেঁচে থাকার যেই লাইফ ডিউরেশনটা সেটি হয়তো বা বৃদ্ধি পেতে পারে কিন্তু মৃত্যু থেকে কেউ বেঁচে যাবে এটা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমরা গত এপিসোডেও কিন্তু এই বিষয়ে বলেছি অনেকেই কমেন্ট সেকশানে লিখেছেন যেটা কেমনে সম্ভব মৃত্যু হবে না এটা কিভাবে সম্ভব মৃত্যু হবে না এটি পৃথিবীর কেউ কি বলতে পারবে যেখানে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে মূলত মানুষ চায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে এবং ওই আকাঙ্ক্ষা থেকেই মূলত এই অ্যালেক্সির অফ লাইফ বা আবে হায়াতের যাত্রা শুরু বা সেটা নিয়ে গবেষণা শুরু এটি নিয়ে যুগে যুগে অনেকেই কাজ করে গেছেন এনাদেরকেই মূলত আলকেমিস্ট বলা হয় আর যুগের শেষ আলকেমিস্ট বা যুগের শেষ জাদুকর বলা হয় স্যার আইজ্যাক নিউটনকে স্যার আইজ্যাক নিউটন উনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যার সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি তা খুবই কম বলা হবে কিন্তু তার সম্পর্কে যা জানি না তার সম্পর্কে আমরা আজকে আলোক আলোকপাত করব ইনশাল্লাহ প্রিয় লিসেনার্স আসুন স্যার আইজ্যাক নিউটন সম্পর্কে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস উনি উনিশশো সালে কি বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন আইজ্যাক নিউটন জ্ঞান যুগের প্রথম মানব নন বরং তিনি যুগের শেষ জাদুকর হ্যাঁ অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অর্থেই জন মেনার্ড কেইনস এ কথা বলে থাকুন না কেন জীবনের যে বড় অধ্যায় নিউটন অতি প্রাকৃত আলকেমি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন তাতে তাকে বিজ্ঞানীর পরিচয়ের পাশাপাশি জাদুকর না বলাটাই বরং ভুল হবে যুগের শেষ জাদুকর তার রহস্যময় জীবনে প্রবেশের আগে আমাদের প্রথমে তার জীবনের প্রথমার্ধটাও জানা প্রয়োজন বটে কিভাবে তিনি আকৃষ্ট হলেন অন্যদিকে আসুন সেটি আমরা জানার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ষোলশো বিয়াল্লিশ সালের বড় দিন সারা ইংল্যান্ডে আজ কেবল আনন্দ আর আনন্দ ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটে বেড়াচ্ছে রাস্তায় তুষারের বল নিয়ে হুড়োহুড়ি করছে নতুন পাওয়া ক্রিসমাস উপহার নিয়ে মাতামাতি চলছে ক্রিসমাসের টার্কির গন্ধে সুবাসিত রাস্তাঘাট কিন্তু আনন্দ নেই শুধু একটি ঘরে লিঙ্কন শায়ারের উলস্থর্প ম্যানরে আজ কোনো আনন্দ নেই 
প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছেন হান্না আত্মীয় স্বজন তাকে ঘিরে আছে হান্নার স্বামী মারা গিয়েছেন তিন মাস আগেই তার অনাগত সন্তান জন্ম থেকেই হবে পিতাহারা কোনোদিন নিজের বাবাকে চিনবে না সে বাবা হারা এই সন্তানকে বা কজনই চিনবে কিছুক্ষণ পর হান্না সন্তান প্রসব করলেন ছেলে হয়েছে তার কিন্তু নবজাতক শিশুকে দেখে খুশির বদলে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন কারণ এই শিশু অপরিপক্ক হয়েছে বাঁচবে না এতই ছোট তার দেহ যে একটি মগের মধ্যেও তার দেহকে আটানো যাবে কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছোট শিশুটি কিন্তু মারা যায়নি মায়ের আনন্দ আর দেখে কে যে বাবার দেখা শিশুটি কোনোদিনই পাবে না তার নামেই শিশুর নাম রাখলেন তিনি অন্তত ছেলের নাম দিয়ে হলেও যেন বাবার নাম বেঁচে থাকে শিশুর নাম রাখা হলো আইজ্যাক আইজ্যাক নিউটন এটা ছিল সেই বছর যে বছরে গ্যালিলিও গ্যালিলি মারা যান এক নক্ষত্রের মৃত্যু আর এক নক্ষত্রের উদয় হয় এই ষোলশো বিয়াল্লিশ সালে এবারের আলোচনায় আমাদের চরিত্র নিউটন আগে সব আলোচনা আলোচনা আমরা করেছি নিকোলাস ফ্লামেলকে নিয়ে সাথে সাথে কিছু লোককথাও চলে আসবে আর এ পর্যায়ে মিলে যাবে এই দুজন মানুষের জীবন একটি বিন্দুতে তার আগে প্রিয়লিসেনার্স চলুন নিউটনের কর্মজীবনও জেনে আসা যাক নিউটনের বয়স তখন মাত্র তিন বছর তখন তার মা তাকে ছেড়ে নতুন বিয়ে করলেন আর নিউটনকে রেখে আসলেন তার নানি মার্জারির কাছে নিউটনের সৎ বাবার নাম ছিল রেভারেন্ট বার্নাবাস স্মিথ ছোট্ট নিউটন কিছুতেই তার মায়ের এ বিয়ে মেনে নিতে পারতেন না খুবই ঘৃণা করতেন তার নতুন বাবাকে আর এই জন্য নিজের মায়ের সাথেও তার বনিবনা হতো না এতটাই রাগ ছিল তার যে তিনি একবার তার মা এবং তার নতুন বাবার ঘরে আগুন লাগিয়ে তাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন বারো বছর থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত নিউটনকে পড়তে হয়েছিল কিংস স্কুলে স্কুলের লাইব্রেরির জানালায় এখনও তার স্বাক্ষর দেখা যায় পরে অবশ্য এই স্কুল থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়া হয় সতেরো বছর যখন তার বয়স তখন তার মা আবার বিধবা হন তাই নতুন তিন সন্তান নিয়ে আবার তিনি ফিরে আসেন এবার নিউটনকে জোর করেন তিনি কৃষক বানানোর জন্য কিন্তু নিউটন কৃষিকাজ করতে চাইতেন না পরে অবশ্য তার স্কুলের শিক্ষক হেন হেনরি স্টোকস নিউটনের মাকে রাজি করান তাকে আবার পড়াশোনা করতে পাঠাতে তাই করা হলো আঠারো বছর বয়সে তার লেখাপড়ার ফলাফল ছিল খুবই সন্তোষজনক তখন সালটা ছিল ষোলশো ষাট ষোলশো একষট্টি সালের জুনে নিউটন কলেজে পড়তে গেলেন উনিশ ছুঁই ছুঁই করছে তার বয়স তার কলেজ ছিল কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অনেকটা কাজের বিনিময়ে পড়ালেখা গোত্রের ছাত্র ছিলেন তিনি কলেজের পড়াশোনা ছিল অ্যারিস্টল ভিত্তিক অ্যারিস্টটল ভিত্তিক কিন্তু নিউটনের সাথে যোগ নিউটন এর সাথে যোগ করে নিলেন রেনে দেকার্তে কোপারনিকাস গ্যালিলিও এবং কেপলারকে একটা মজার ব্যাপার অনেকেই জানে না নিউটন তার যত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন তার প্রায় সবই নিজের একুশ থেকে সাতাশ বছর জীবনের মধ্যে করা সাতাশের পর থেকে তিনি মশগুল হয়ে পড়েন অন্য এক জগতে তবে সেই জগতের গবেষণা তার মৃত্যুর আগে কখনোই প্রকাশিত হয়নি একুশ থেকে সাতাশ বছরের মধ্যে যেসব জিনিস তিনি আবিষ্কার করেন সেগুলোই তিনি কয়েক বছর অন্তর অন্তর প্রকাশ করেন আর সেগুলোই আমরা ক্লাসিক্যাল 
নিউটনিয়ান সায়েন্স হিসেবে আজও পড়ছি যেমন ধরুন ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে নিউটন কলেজে থাকতেই আবিষ্কার করেন দ্বিপতি উপপাদ্য ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালেই তিনি ডিগ্রি অর্জন করেন কিন্তু আগস্ট মাসে কলেজ বন্ধ হয়ে যায় প্লেগের কারণে দু বছরের জন্য তিনি তখন নিজের বাসায় ফিরে আসেন সেখানে নীরবে নিভৃতে তিনি কাজ করে যান এ সময়টাতে তিনি আবিষ্কার করেন ক্যালকুলাস অপটিক্সের সূত্রগুলো আর অভিকর্ষ মহাকর্ষের সূত্রগুলো এ সময় তিনি তার টেলিস্কোপ বানিয়ে ফেলেন এছাড়াও তরলের সান্দ্রতা নিয়েও গবেষণা করেন করেন তাপ গতিবিদ্যা নিয়েও আর এ সময়টাতে একটা ঘটনা ঘটে যা কিনা সর্বকালের সবচেয়ে বেশি বলা একটি কাহিনীতে পরিণত হয় সেটি হল নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার কাহিনী কিন্তু আসলে নিউটনের মাথায় কিন্তু কোনো আপেলই পড়েনি যে লিসেনার্স এই যে যে তথ্যটি আমি বললাম যে নিউটনের মাথায় কোনো আপেলই পড়েনি তাহলে আপনারা বলতে পারেন তাহলে আপেল পড়ার যে গল্পটি আমরা শুনে থাকি সেটি আসলে কি আসলে কি এই তথ্যটি ভুল নাকি ঠিক প্রিয় লিসেনার্স তার মাথায় আপেল না পড়লেও তবে হ্যাঁ তিনি আপেল পড়া লক্ষ্য করেছিলেন তার একজন জীবনীকার নাম ভল্টেয়ার তিনি প্রথম লেখেন নিউটন আপেলের পতন দেখে অভিকর্ষ তত্ত্ব বুঝতে পারেন কিন্তু আসলে একটি মাত্র ঘটনা তাকে কিন্তু এই তত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করেনি বরং এ ঘটনা হয়তো তাকে তার তত্ত্ব সম্পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে নিয়েছিল এটা ছিল একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া নিউটন কিন্তু প্রায়ই এ আপেলের ঘটনার উদাহরণ দিতেন কারণ এটা দিয়ে সহজে বোঝানো যেত তার তত্ত্ব আসুন আমরা এবার নিউটনের মুখ থেকেই শুনি আপেলের কাহিনী উইলিয়াম স্ট্যাকলির লেখা মেমোয়ার্স অফ স্যার আইজ্যাক নিউটন এ উল্লেখ আছে নিউটন বলছেন আমরা নিউটনের বাসার বাগানে গেলাম মানে এটি নিউটনের ভাষায় তিনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু লিখেছেন উইলিয়াম স্ট্যাকলি তো তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন আমরা নিউটনের বাসার বাগানে গেলাম সেখানে গিয়ে বসলাম আপেল গাছের ছায়ায় বসে চা খেলাম তিনি তখন আমাকে বললেন ঠিক এরকম একটা অবস্থায় অনেক বছর আগে তিনি দেখেছিলেন একটা আপেল পড়তে গাছ থেকে তখনই তার মাথায় এসেছিল ধারণাটি কেন আপেলটা লম্বভাবে পড়ল মাটিতে উপরে গেল না কেন অথবা ডানে বা বাই কারণ নিশ্চয়ই পৃথিবীটাকে টানছে তাহলে পদার্থের নিশ্চয়ই আকর্ষণ ক্ষমতা আছে আর এটা নিশ্চয়ই ভরের উপর নির্ভর করে সুতরাং আপেল যেমন পৃথিবীকে টানছে তেমনি পৃথিবীও আপেলকে টানছে পনেরো এপ্রিল সতেরোশো ছাব্বিশ সালে লেখা এই বইটি বেশ আলোচিত হয় এবং সেখানে মাত্র যে বিষয়টি বললাম সেটি লেখা রয়েছে সেই আপেল গাছের কিছু বংশধর কিন্তু এখনও আছে যেটি এখনও ট্রিনিটি কলেজের একটা অংশে লাগানো আছে যদিও সেটা মূল আপেল গাছ নয় সেটি আপেল গাছ থেকে কলম করে লাগানো একটি গাছ তবে সেটি কিন্তু ওই বলা চলে যে ওই মূল আপেল গাছেরই বংশধর তাহলে প্রিয় লিসেনার্স আমরা এখন কি বুঝতে পারলাম আমরা বুঝতে পারলাম যে এটাই যে শুধু আপেল পড়া নিয়েই তার মাথায় কিন্তু নিউটনের সেই থিওরিটি আসেনি বা তত্ত্বটি আসেনি এটি নিয়ে তিনি আগে থেকেই গবেষণা করছিলেন বরং মানুষকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য তিনি এই আপেল পড়ার ঘটনাটি বলতেন আপেল পড়েছিল এটা সত্য কিন্তু তার মাথার উপর পড়েনি আপেল যখন পড়েছে তখন তিনি তার এই তত্ত্বটি নিজেও বুঝতে খুব তার কাছে সহজ হয়েছিল এবং মানুষের কাছে বোঝাতে সেটি সহজ হয়েছিল কিন্তু আমরা যেটা জানি সেটি হলো আপেল তার মাথার উপর পড়েছিল এটা থেকে তিনি এই সূত্র আবিষ্কার করে ফেললেন তো আজকের এই ঘটনাটি দিয়ে আমরা কিন্তু স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম 
যে এই কাহিনীটি আসলে আমাদের সামনে যেভাবে উপস্থাপন করা হয় ঘটনাটি আসলে এমন নয় তো যাই হোক দুই বছর পর ষোলশো সালে তিনি আবার গেলেন ক্যামব্রিজে এবার ফেলো হিসাবে উনিশশো সালে তিনি হয়ে যান লুকাসিকান প্রফেসর অফ ম্যাথ তখন তার বয়স মাত্র সাতাশ এরপর চুরাশি সালে তিনি নিজের সূত্রগুলো দিয়ে চমকে দেন হ্যালির ধূমকেতুর আবিষ্কারক স্যার অ্যাডমান্ড হ্যালিকে একটা ব্যাপারে সমস্যা শুরু হলো ফেলো হলেই কিন্তু কাউকে অবশ্যই যাজক হতে হতো কিন্তু নিউটন তো প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম মানতেন না বলে কথিত আছে তাহলে তিনি যাজক হবেন কিভাবে এটা নিয়ে কাঠখর পোহাতে হয় তাকে কিন্তু কি ছিল নিউটনের ধর্ম বিশ্বাস যদিও বা এ প্রসঙ্গে পরে আসছি নিউটন তার গবেষণা প্রকাশ করেছেন পরে কিন্তু করে রেখেছিলেন কিন্তু আগেই এর মাঝেই কিন্তু একই বিষয় নিয়ে অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও গবেষণা শুরু করে দেন এভাবেই ইতিহাসের একটা বড় বিতর্ক শুরু হয় সেটি হচ্ছে কে প্রথম ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন লিউটন নাকি লিবনিস আসলে দুজন আলাদা আলাদাভাবে গবেষণা করে নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছান কিন্তু সমস্যা শুরু হয় নিউটনের মানে আবিষ্কারকের মানে এই ক্যালকুলাসের আবিষ্কারকের সম্মান কাকে দেওয়া হবে সেটা নিয়ে নিউটন ষোলোশো তিরানব্বই সালের দিকে সব প্রকাশ করা শুরু করেন কিন্তু লিবনিস প্রকাশ শুরু করেন ষোলোশো চুরাশি সাল থেকে তার মানে হচ্ছে লিবনিস এই ক্যালকুলাস নিয়ে ষোলোশো চুরাশি সাল থেকে তার গবেষণা প্রকাশ করা শুরু করেন কিন্তু নিউটন শুরু করেন ষোলোশো তিরানব্বই সালের দিক থেকে তার মানে প্রকাশনার দিক দিয়ে বা প্রকাশিত হওয়া তথ্য উপাত্তের দিক দিয়ে লিবনিজ এগিয়ে আছেন লিবনিজের সেই ডিফারেন্সিয়াল মেথড এখন বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয় ষোলোশো নিরানব্বই সালে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির সদস্যরা লিবনিসকে দায়ী করেন তত্ত্ব চোর হিসাবে তিনি নাকি নিউটনের কাছ থেকে ক্যালকুলাসের ধারণা চুরি করেছেন আর নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন অদ্ভুত ব্যাপার হলো রয়্যাল সোসাইটির একজন সদস্য ছিলেন খোদ নিউটনও সতেরোশো একাত্তর সালে পুরো দমে এই বিতর্ক জ্বলে ওঠে রয়্যাল সোসাইটি দাবি করে নিউটন আসলে উদ্ভাবক আর লিবনিজ একজন ভণ্ড এই বিতর্ক চলতে থাকে যতদিন না লিবনিজ মারা যান লিবনিজ মারা যান সতেরোশো সালে বেশিরভাগই হয়তো লিবনিসকে ভণ্ডই ভেবেছিলেন কিন্তু পরে যখন দেখা গেল রয়্যাল সোসাইটির সেই লিবনিস একজন ভণ্ড এই মর্মের প্রত্যয়নটা আসলে নিউটনেরই লেখা তখন সন্দেহ ঘনীভূত হল আসলে লিবনিসকে অপমান করার জন্য নিউটনের এটি একটি চাল ছিল কোনো প্রকার সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না নিউটন তাই এই ব্যবস্থা করেন তিনি এখানে একটি ঘটনা বলা যায় গণিতবিদ বার্নলির নাম হয়তো আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন তিনি দুটো সমীকরণ নিয়ে দুটো সমীকরণ দিয়ে ছয় মাস সময় দিয়েছিলেন সমাধান করার জন্য তিনি ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন অনেককে ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও কেউ কোনো সমাধান নিয়ে এলো না হঠাৎ একদিন লিবনিস বললেন তিনি একটা সমাধানে আসতে পেরেছেন প্রায় একই সময়ে নিউটন একদিন কাজ থেকে বাসায় ফিরে মেইল বক্স চেক করতে গিয়ে বার্নুলের কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন খুলে দেখেন সেই সমীকরণ দুটো তখন বাজে বিকাল চারটা সেই যে নিউটন বসলেন বারো ঘন্টার আগে তিনি উঠলেন না ভোর চারটার দিকে তিনি সমীকরণ দুটো সমাধান শেষ করলেন কিন্তু তিনি সেটা নিজের নামে প্রচার করলেন না অ্যানোনিমাস বা নামহীন হিসেবে তিনি রয়্যাল সোসাইটি থেকে পাবলিশ করলেন কিন্তু জনাব বার্নলি ঠিকই ধরে ফেললেন এটা নিউটনের শেষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে বার্নলি সমীকরণের সমাধানকারী হিসেবে লিবনিস আর নিউটন দুজনকেই স্বীকৃতি দেন কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু লিবনিসের ভালো লাগেনি যেখানেই লিবনিস চেষ্টা করেন সেখানেই কেন নিউটন হানা দেবেন এটি ছিল লিবনিসের কথা যে আমি যেখানে চেষ্টা করব সেখানে বারবার নিউটন কেন গিয়ে হানা দেয় পিউলিসেনার্স আপনারা জানেন কি নিউটন কিন্তু ইংল্যান্ডের সংসদ সদস্য হয়েছিলেন ষোলোশো উননব্বই সালে তিনি একজন সংসদ সদস্য হন তবে 
সংসদের হয়ে তিনি কোনো কাজ করেন নি জীবনে একটি মাত্র কাজের রেকর্ড পাওয়া যায় শুধু সেটি হচ্ছে তিনি একটা জায়গায় লিখেছিলেন যে চেম্বারে বেশি ঠান্ডা বাতাস আসে এই মর্মে তিনি অভিযোগ করেন আর এজন্য জানালা বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন তিনি নিউটনের বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা মূলত শেষ হয়ে যায় নব্বইয়ের দশকেই এর পরে শুরু হয় তার অতি প্রাকৃত বিষয় নিয়ে গবেষণা ষোলোশো নব্বই থেকে নিউটন বাইবেলের ব্যাখ্যা লেখা শুরু করেন তার ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় তিনি ক্রিশ্চিয়ানদের ট্রিনিটিতে একদমই বিশ্বাস করতেন না ভ্রান্ত ধারণা ভাবতেন তিনি তিনি ছিলেন কঠিনভাবে একত্ববাদী কেবল এক ঈশ্বরই বিশ্বাস ছিল তার বলা হয় তিনি যদি তার বিশ্বাস নিয়ে সেই লেখাগুলো ওই যুগে প্রকাশ করতেন তবে চার্চ থেকে তাকে ধর্মত্যাগী ঘোষণা করা হতো তবে এ লেখা প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পরে সতেরোশো পঁচাশি সালে এবং আর যা যা প্রকাশিত হয় তা থেকেই আমরা নিউটনের বাকি জীবনের আল কেমি নিয়ে গবেষণা জানতে পারি জানতে পারি নানা ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে তার কাজ আইজ্যাক নিউটন মুসলিমদের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস নিয়ে গবেষণা করেছিলেন চলুন জেনে আসি সে সম্পর্কে আইজ্যাক নিউটন কেবল বিজ্ঞানের মাঝেই তার জ্ঞান পিপাসাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি তা ইতোমধ্যেই আপনারা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছেন নিকোলাস ফ্লামেলের পর নিউটনের জীবনের বড় অংশ কেটে যায় অজানার পিছে নিউটন সতেরোশো তিন সালে ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটির প্রধান হয়ে যান সতেরোশো পাঁচ সালে যখন নিউটন ট্রিনিটি কলেজ পরিদর্শন করতে যান তখন ব্রিটিশ রানী তাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন এবং এরপর থেকেই তিনি হয়ে যান স্যার আইজ্যাক নিউটন তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বিজ্ঞানী যিনি নাইট উপাধি পেয়েছিলেন আগের বিজ্ঞানী নাইট ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন নিউটন তার জীবনের শেষ অংশ কাটান তার ভাগ্নি আর ভাগ্নির স্বামীর সাথে উইনচেস্টারের কাছে একটি জায়গায় সতেরোশো সাতাশ সালের বিশ মার্চ সকালবেলা আবিষ্কার করা হয় স্যার আইজ্যাক নিউটন ঘুমের মধ্যেই মারা গেছেন একজন মহামানবের নীরব প্রয়াণ মারা যাবার পর তার চুল পরীক্ষা করে সেই চুলের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত পারদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় এরপর থেকেই মূলত রহস্য জট বাঁধতে শুরু করে নিউটনের চুলে এত পারদের উপস্থিতি কেন এটি মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে ধীরে ধীরে নিউটনের অপ্রকাশিত লেখাগুলো প্রকাশ পেতে থাকে আলকেমির জন্য জীবনের বেশিরভাগ সময় পার করে দেয়া নিউটনের অজানা সব দিক আলোতে আসতে থাকে পিওলিসেনার্স আসুন আমরা দেখা শুরু করি কি কি করেছিলেন নিউটন আমাদের এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এটি নিউটনের আগের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে কিন্তু এখন মূলত আমরা মূল রহস্যের দিকে চলে যাচ্ছি প্রথমেই বলে নেওয়া যায় নিউটন তার পাণ্ডুলিপিতে লিখে গেছেন ফিলোসফার স্টোন বা পরস্পথর তৈরির রেসিপি তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি ঠিক পথেই আছেন তবে সমসাময়িক আল কেমিস্টদের থেকে তিনি বেশি রকমের গোপনীয়তা বজায় রাখতেন যেমন তার সময়ের আরেক আল কেমিস্ট ছিলেন রবার্ট বয়েল রবার্ট বয়েলের নামটি যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আছেন তাদের পরিচিত লাগবার কথা যাই হোক দশ লক্ষেরও বেশি শব্দ নিউটন লিখে গেছেন কেবল এই আল কেমির ফিলোসফার স্টোন বা পরশমণির উপর বেশ কিছু রূপক শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন এমন কিছু সাংকেতিক শব্দ যেগুলো অর্থ স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি না যেমন গ্রিন লায়ন নেপচুনস ট্রাইডেন্ট আর স্কেপ্টার অফ জোভ নিউটন আর বয়েল নিজেদের মধ্যে এসব আলকেমি নিয়ে গবেষণাগুলো শেয়ার করতেন তারা কি তাহলে গোপনে স্বর্ণ বানাতে পেরেছিলেন রবার্ট বয়েলের কর্মকাণ্ড কিন্তু সেদিকে ইঙ্গিত দেয় বয়েল ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সোনা তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যে আইন ছিল সেটা 
তুলে দেওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু কেন কি হতে পারে এর কারণ কি এটা হতে পারে যে তিনি সোনা তৈরির উপায় বের করে ফেলেছিলেন আমরা কি জানতে পারবো কখনো যে আসলে তিনি সেটা পেরেছিলেন কি না যদি নাই পারতেন তাহলে কেন ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সোনা তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যে আইন ছিল সেটি তুলে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন ষোলোশো একানব্বই সালে বয়াল মারা যান এর এরপর ব্যাপারটা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যখন বয়ালের আরেক সহযোগী জন লক যিনি আরেকজন আলকেমিস্ট ছিলেন তো জন লক বয়ালের বাড়ি থেকে লাল গুঁড়ো আবিষ্কার করেন সাথে সেই গুঁড়ো প্রস্তুতের ফর্মুলা সেটি ফিলোসফার স্টোন তৈরির একটি ধাপ ছিল পরশপাথর তৈরির যে ধাপগুলো আমরা জেনেছি আগের এপিসোডগুলোতে তা নিশ্চয়ই প্রিয় লিসেনার্স আপনাদের কিছুটা হলেও মনে আছে জন লক সরাসরি এগুলো নিউটনের কাছে পাঠিয়ে দেন নিউটন কি করলেন সে লাল গুঁড়ো পাবার পর তা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্নের উদ্বেগ করতে পারে দুঃখজনক হলেও সত্য ইতিহাস সেটা আমাদেরকে জানায় না বা জানাতে পারেনি তবে আমরা এটা জানি যে এটা জানি যে এরপর নিউটন পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ করা শুরু করেন আর এই জন্য দায়ী ছিল অতিরিক্ত পারদের উপস্থিতি প্রিয় লিসেনার্স আপনারা জানেন কি লাল গুঁড়ো প্রস্তুতির ফর্মুলার প্রথম ধাপগুলো ছিল পারদের বারবার উত্তপ্তকরণ আর শীতলীকরণ এজন্যই নিউটনকে বেশি সময় কাটাতে হয়েছিল পারদের সংস্পর্শে সতেরোশো সাতাশ সালে নিউটন মারা যাবার পর সেই লাল গুঁড়ো এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি যদি নিউটন বা তার কোনো সহকর্মী সুকৌশলে সেই লাল গুঁড়ো নমুনা লুকিয়ে রেখে থাকেন তবে আশা করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই কেউ যেন সেটা আর খুঁজে না পায় বিংশ শতাব্দীতে খুঁজে পাওয়া নিউটনের এসব আলকেমি সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি পড়ে যেটা বোঝা যায় তা হল নিউটনের আলো আর মহাকর্ষ বিষয়ক গবেষণাগুলো আলকেমিক্যাল গবেষণা থেকেই পাওয়া নিউটনের একজন ভৃত্ত জানিয়েছিলেন নিউটন কখনোই রাত দুটো বা তিনটার আগে ঘুমাতে যেতেন না কখনো কখনো ঘুমা কখনো কখনো ঘুমাতে পাঁচটা কি ছয়টা বেজে যেত তিনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সর্বোচ্চ ঘুমাতেন আর তার ল্যাবের আলো কখনো বন্ধ হতো না মজার ব্যাপার জীবনের শেষ দিকে কোনো এক কারণে তাকে ইংল্যান্ডের স্বর্ণ মজুদের রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় প্রিয় লিসেনার্স কি হতে পারে কারণ কেনই বা তাকে ইংল্যান্ডের স্বর্ণ মজুদের রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সেটি কিন্তু আমরা জানি না এবার আসা যাক নিউটনের ধর্মীয় গবেষণার দিকে সতেরোশো চার সালের এক পাণ্ডুলিপিতে নিউটন লিখে গেছেন তিনি হিসেব করে বের করেছেন দু সালের আগে কোনো মতেই পৃথিবী ধ্বংস হবে না তার ধর্মীয় গবেষণার আরেকটি বিষয় ছিল হজরত সুলাইমান আলাহিসাল্লামের মসজিদ বা সোলোমনস টেম্পল এক কথায় যা কিনা বাইতুল মোকাদ্দাস যার সাথে জড়িত মসজিদুল আকসা সোনালি গম্বুজের চমৎকার মসজিদটি চোখে পড়লেই অনেকেই মনে করেন মসজিদুল আকসা বুঝি ওটাই কিংবা কেউ কেউ মসজিদুল আকসা বলতেই বোঝেন বাইতুল মোকাদ্দাসকে সোনালি গম্বুজের মসজিদ আর মসজিদুল আকসা যে এক নয় কিংবা বাইতুল মোকাদ্দাস বলতে আসলে কি বুঝায় ইহুদি খ্রিস্টান ও মুসলিমের মুসলিম সকলের কাছে কেন পবিত্র এই বাইতুল মোকাদ্দাস এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে বাইতুল মোকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসা বা এ সংক্রান্ত যা যা আছে সবই অবস্থিত টেম্পল মাউন্ট এলাকায় হিব্রুতে একে ডাকা হয় হার হা বেইত হার মানে পাহাড় বা মাউন্ট বেইত মানে বাইত বা গৃহ বা ঘর তাই এর অর্থ ঈশ্বরের ঘরের পাহাড় জেরুজালামের ওল্ড সিটির এর টিলার যেটি টেম্পল মাউন্ট এই টেম্পল মাউন্ট কমপ্লেক্সটি মুসলিমদের কাছে 
আল হারাম আর শরীফ বা হারাম শরীফ নামে পরিচিত মক্কার মসজিদুল হারামকেও একই নামে ডাকা হয় আবার আল হারাম আল কুদস আল শরীফ নামেও পরিচিত এই জায়গা উমাইয়া শাসনের যুগ থেকেই এখানে রয়েছে তিনটি ঐতিহাসিক স্থাপনা মসজিদুল আকসা চার মিনার ডোম অফ দ্য রক ডোম অফ দ্য চেইন ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী এখানে হজরত সুলাইমান আলাই সাল্লাম নির্মাণ সম্পন্ন করেন ফার্স্ট টেম্পল বা বাইতুল মোকাদ্দাস সেটি ধ্বংসের পর গড়ে তোলা হয় সেকেন্ড টেম্পল সেটিও ধ্বংস হয়ে যায় ইহুদিরা তাই অপেক্ষায় পবিত্র থার্ড টেম্পলের অর্থাৎ তৃতীয় মন্দিরের হিব্রুতে সেই পবিত্র উপাসনালয় বা হোলি টেম্পলকেই বেইত হা মিকদাস বলা হতো মিকদাস মানে পবিত্র মোকাদ্দাস বা আল মাকদিস বলতে আরবিতে যা বোঝায় আর হিব্রুতে বেইত হলো ঘর আরবিতে যা বাইত বলা হয় তো এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বাইতুল মোকাদ্দাস বা পবিত্র ঘর এখন না থাকলে অনুমান করা যায় যে সেটা এই টেম্পল মাউন্ট বা হারাম শরীফ এলাকাতেই ছিল ঘরটি না থাকলেও ঘরের পবিত্রতা এখনও আছে এবং ছিল তাই মূল সেই গৃহকাঠামোর অনুপস্থিতে এই জায়গাটিকেই বাইতুল মোকাদ্দাস বলা হয় আইজ্যাক নিউটন বিশাল গবেষণা করেন সোলমনের এই টেম্পল বা বাইতুল মোকাদ্দাস নিয়ে আর এই জন্য হিব্রু না জানলে তো চলবে না তাই তিনি হিব্রু শিখে নেন যেমনটা নিকোলাস ফ্লামেল শিখে নিয়েছিলেন তিনি হিব্রু থেকে নিজে সব অনুবাদ করেন নিজের হাতে টেম্পল অফ সলমন বা বাইতুল মোকাদ্দাসের কাঠামোর মূল নকশা আঁকেন ইহুদি ধর্ম বিশ্বাসের একটি প্রধান অংশ হল মাসিহ বা ত্রাতা আর এতে সকলকে বিশ্বাস করতে হবে মাসিহ হিব্রু শব্দ যার অর্থ অভিষিক্ত ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্ম যেখানে ইহুদি জাতির ত্রাণকর্তা হিসাবে মাসিহ বা মেসায়াহ ছিলেন হচ্ছে যিশু খ্রিস্ট বা হজরত ঈসা আল্লাহ সাল্লামকে চিহ্নিত করে সেখানে ইহুদি বিশ্বাস মতে তাদের মসিহের আগমন এখনও হয়নি ইহুদি ধর্মের বিশ্বাস ঘাটতে গিয়ে আমরা মেলখিম এর এগারো অধ্যায়ে পাই যে মসিহে বিশ্বাস করে না বা তার আগমনের অপেক্ষাই নেই সে মুসা আল্লাহ সাল্লাম সহ সকল নবীকেই অস্বীকার করল ইহুদি ভবিষ্যৎবাণী মতে তাদের মসিহ বা ত্রাণকর্তা জেরুজালামের থার্ড টেম্পল থেকে দুনিয়া শাসন করবে খ্রিস্টধর্ম আর ইসলাম ধর্ম অবশ্য সেই মসিহকে প্রকৃত মসিহ বলেন না বরং বিস্ট বা দাজ্জাল হিসাবে অভিহিত করেন আর এ সময়কালে যিশু বা হজরত ঈসা আল্লাহ সাল্লামের দ্বিতীয় আগমন হওয়ার কথা বলা হয় প্রিয় লিসেনার্স ভাবছেন কেন এগুলো বলা হলো নিউটনের সাথে বা এগুলোর কি সম্পর্ক নিউটন এগুলো নিয়ে কি গবেষণা করেছেন হ্যাঁ নিউটন এগুলো নিয়েও গবেষণা করেছেন নিউটনের হিসেব অনুযায়ী শেষ যুদ্ধ যেটাকে আর্মাগেডন বলা হয় বা যিশুর দ্বিতীয় আগমন হবে দু সালের আশেপাশে একটি সময় এর আগে নাকি কোনোভাবেই পৃথিবী ধ্বংস হবে না অবশ্য তার হিসেবে দু সালের কথাও উল্লেখ আছে এটাও বলা হয়েছে যে দু সাল পর্যন্ত অ্যান্টি ক্রাইস্ট বা দাজ্জালের রাজত্ব চলবে তাই পরবর্তীতে তিনি তার হিসেব নিকে সংক্রান্ত এই তথ্যগুলো সংশোধন করেন এবং দু এর কথা বলেছেন ধর্ম নিয়ে নিউটনের এত গবেষণা থাকায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তার ধর্ম বিশ্বাস আসলে কি ছিল উত্তর হল তিনি পুরোপুরি আস্তিক ছিলেন বিশ্বাস করতেন খ্রিস্ট ধর্মে যদিও বা সেটা মূলধারার বিশ্বাস ছিল না তিনি তার ধর্ম বিশ্বাস কখনো উন্মুক্ত করেননি এ কারণে যে সেটি তখনকার মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারত না অনেকেই তাকে ধর্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করত তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন পরশমণি নয় কেবল অমরত্ব লাভের আর একটা উপকথা ছিল হোলি গ্রেইল খ্রিস্টধর্মের উপকথা অনুযায়ী হোলি গ্রেইল হল সেই পেয়ালা যেটাতে করে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ দেহের রক্ত ধারণ করা হয় আর যেটাতে করে পানি খেলে অমরত্ব পাওয়া যাবে প্রায় সকল ধর্মেই আছে এমন সুধার কাহিনী বা অমরত্বের সুধা বিশেষ করে ইসলামের একটি উপকথা কোহেফা কোহেকাফ শহরের 
অমরত্বের ঝর্ণার কাহিনীটা এখানে বলতেই হয় তবে তার আগে নিউটনের প্রসঙ্গ শেষ করা যাক বয়েলের মৃত্যুর পর নিউটন পাগলাটে ভাব দেখানো শুরু করেন সেটা আগেই বলা হয়েছে এটার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হতো এ সময়টাতে জন লক নিউটনকে একজন বিধবার সাথে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যান কিন্তু নিউটনের ছিল ভয়ানক রকমের নারী ভীতি মহিলাদেরকে দেখলে তিনি ভয় পেতেন অনেকে নিউটনের পাগলামির জন্য এই বিবাহ প্রচেষ্টাকেই দাঁড়ি দায়ী করে থাকেন নিউটন নাকি বিবাহ এড়াতে এইসব পাউ পাগলামির ভাব দেখান বলা বাহুল্য নিউটনের স্ত্রী সংক্রান্ত প্রচলিত কৌতুক যা যা আছে তার সবই বানোয়াট কারণ নিউটন কখনো বিয়েই করেননি বিয়ের বাইরেও তিনি কোনো নারীর সংস্পর্শও যাননি ঐতিহাসিক গেইল ক্রিস্টিয়ান্সের লেখা থেকে আমরা পাই নিউটন চিরকুমার অবস্থাতেই মারা যান চুরাশি বছর বয়সে আর নিউটনকে নিয়ে আমরা বেশ কিছু চমৎকার কাহিনী পাই যে তিনি কেন বিয়ে করতে পারেননি তিনি তার প্রেমিকাকে মনের কথা বলার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন হঠাৎ করে তিনি প্রেমিকার আঙ্গুলকে সিগারেট মনে করে ধরিয়ে ফেলেন প্রেমিকা ভয় পেয়ে চলে যায় এগুলো কোনোটাই সত্য নয় প্রিয় লিসেনার্স আজকের এপিসোড এ পর্যন্তই রাখি আমরা পরবর্তী এপিসোডে অমরত্বের তরল সুধার কাহিনী শুরু করব ইনশাল্লাহ যেখানে নিউটন কতটুকু কাজ করে গেছেন বা অমরত্বের যে ঝর্ণা রয়েছে বা আবেহায়ার ঝর্ণা সে সম্পর্কে আমরা খোঁজ করব পরবর্তী সোমবার আমরা আসছি অমরত্বের ঝর্ণার খোঁজ নিয়ে আসলে কি এটি আছে নাকি নিছক গল্প সে পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম